வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம சீரீஸ்ல பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அன் இன்ஃபனைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் சார்ஜ்ட் ஒயர் காஸ்லானுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை சொல்லலாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான ஒரு ஆன்சர் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட் ஒயர்ல வந்து சார்ஜஸ் இருக்கு அந்த சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஒன் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான டார்கெட்டாக இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறோம் காஸ் லெவல் பயன்படுத்தி ஸோ காஸில் என்ன சொல்கிறாரு கூ க்ளோஸ்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்றது சார்ஜ் இன்க்ளோஸ்டு பை எப்சல் ஆன் நாட் இப்போ காஸ் லெவல் பயன்படுத்தி தான் நம்ம இதை வந்து பண்ண போகிறோம் அப்போ எனக்கு ஒரு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா இது க்ளோஸ்டு லூப்புக்கு உள்ளேயே இல்லையே அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு இமேஜினரியாக நான் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதே சேம் டிஸ்டன்ஸில் இங்கே அப்படியே எல்லா பக்கமும் நிறைய பாயிண்ட் எடுத்து அது அப்படியே ஒரு சிலிண்டராக நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அசியூம் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு சிலிண்டர் எடுக்கிறேன் அப்போது அந்த சிலிண்டருக்கு உள்ளே இந்த அதாவது இங்கே பாருங்கள் இதை தான் அந்த ஒயரு இது சிலிண்டர் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த சார்ஜ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் சின்ஸ் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி வரும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாதுப்பா எந்த டவுட்டுமே இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி தான் வரப்போகுது இப்போ அந்த ஒயிட் சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து அந்த சிலிண்டருடைய திங் அப்போ இது பாட்டம் இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா சிலிண்டர் மேலே கீழே எப்படி இருக்கும் இது வந்து சைடில் கேர்வ்டாக இருக்கும் மேலே கீழே அப்போ கீழே அதோடைய ஏரியா வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டு தட் சர்ஃபேஸ் மேலே பர்பண்டிகுலர் டு தட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் பார்த்தோன்னா எனக்கு இது தான் ஏரியா வெக்டராக இருக்க முடியும் இது தான் ஏரியா வெக்டர் அப்போ இது வந்து சிங்கிள் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்போ என்ன இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இங்கே நைன்டி டிகிரி அண்ட் இங்கே நைன்டி டிகிரி அண்ட் இந்த இடத்துல கேர்வ்டு சர்ஃபேஸில் அங்கே ஜீரோ டிகிரி அப்போ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் எனக்கு மூணு இடத்துல இருக்குது ஒன்று இங்கே 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 இது என்ன ஆகிடுச்சு இடிஎஸ் காஸ்திட்டா காஸ்திட்டா என்ன ஆகிடுச்சு நைன்டி டிகிரி தட் பிகம்ஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜீரோ மேலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இடிஎஸ் காஸ்திட்டா காஸ்திட்டா நைன்டி டிகிரி தட் பிகம் ஜீரோ அப்போ இடிஎஸ் ஜீரோ எவ்ரி திங் பிகம் ஜீரோ அப்போ இங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கிடையாது அப்போ இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது பிகாஸ் என்னுடைய ஏரியா வெக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி அப்ப இடிஎஸ் காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ என்க்ளோஸ்ட் பை எப்சல் இந்த கியூன்றது என்ன சார்ஜ் சார்ஜ் எங்க இருக்கு அந்த சிலிண்டருக்கு உள்ள இருக்கு அப்ப இது என்னது ஸ்ட்ரீட் ஒயர் அப்ப லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி விச் வி ஹாவ் ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்பான் எல் அப்ப சார்ஜ் அப்படின்றது லேம்டா டைம்ஸ் ஆஃப் எல் அப்ப இந்த சார்ஜுக்கு பதில லேம்டா எல் அப்பான் இந்த எப்சல் ஆர் நாட் இது என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் எனக்கு இதுல இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னது ஏரியா வெக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஜீரோ டிகிரி இது எந்த ஏரியா இந்த சிலிண்டருடைய ஏரியா அந்த சிலிண்டருடைய ஏரியா என்னது இட் இஸ் டூ பை ஆர் எல் லென்த் எல் அப்போ இ டைம்ஸ் டூ பை ஆர் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் பை எப்சல் ஆர் நாட் இந்த எல்லோ இந்த எல்லோ காலி அப்போ என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் இந்த லேம்டா இருக்கு அண்ட் இந்த டூ பை ஆர்எல் நியூமரேட்டரில் இருக்கு இந்த பக்கம் அப்போ டினா இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ டூ பை ஆர் இந்த எப்சல் ஆன் நாட் அப்போ என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜ்டு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் வந்து இது தான் அண்ட் இதனுடைய டைரக்ஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ ஆர் கேப் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க Thank you. Help others with a smile.